Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je reviens aujourd'hui dans une courte vidéo pour faire l'entre-deux entre The Reading Vlog Ce sera une vidéo qui va changer suivant les semaines, j'ai envie de l'appeler type update et puis à chaque fois je fais un sujet un petit peu différent Mais j'ai pas encore d'idée pour un titre ou alors une série, pour le moment on va juste l'appeler... On va pas l'appeler. <rire> On va juste dire que je reviens aujourd'hui pour papoter de mes lectures prochaines, celles que j'espère effectuer dans les prochaines semaines, voire mois. C'est presque une TBR, une pile à lire pour le mois de janvier, débordée sur février, mais en tout cas c'est des lectures que je compte faire assez vite puisque c'est un peu le mood du moment, c'est celle qui me tente le plus et donc je reviens rapidement pour vous les présenter. Alors en ce moment je suis en train de terminer, enfin j'ai terminé, <rire> j'ai pas encore dépassé la moitié, mais Justice of Kings par Richard Swan. C'est un livre qui va sortir le 22 février et que j'ai eu en service presse et oh mon dieu ça sent le coup de cœur. Mais alors ça sent le gros coup de cœur. Je ne vous en dis pas plus parce que je vais sortir tout prochainement un reading vlog concernant ce livre d'ailleurs que je vais commencer juste après cette vidéo par parce que pour des raisons qui voilà ont fait que je pouvais pas lire plus que ça les derniers jours qui ont précédé et eh ben je voilà je me reprends maintenant en main en enchaînant les pages parce que ce livre est juste trop génial mon dieu précommandez le déjà je vous en reparlerai tout bientôt mais en tout cas ça c'est ma lecture en cours et après cette lecture que je devrais terminer d'ici un ou deux jours je compte lire ce livre que je vous ai déjà présenté une fois dans un reading vlog que j'ai commencé par curiosité en lisant un ou deux chapitres, c'est We Break Immortals par Thomas Howard Riley, puisque c'est un livre autopublié qui me faisait énormément de l'œil et autant vous dire que pour ce que j'ai lu c'est déjà vraiment pas mal, c'est même excellent hormis quelques petits défauts que je vous ai déjà signalé et qui sont vraiment présents que dans des livres auto-édités, en tout cas je n'ai jamais eu affaire à ce genre de petites fautes comme ça dans des livres publiés traditionnellement, c'est juste une histoire de répétition, des mots qui reviennent un peu trop souvent mais ça c'est réglé une fois que l'auteur a un éditeur. En tout cas c'est vraiment prometteur et l'autre jour j'ai vu sur Twitter l'auteur promouvoir son bouquin comme, ou alors c'était peut-être un reviewer je sais plus mais j'ai vu passer la petite phrase et si Gandalf était un serial killer puisque dans ce livre là dans ce monde fantasy on suit des chasseurs de, de sorciers de mages. En fait les mages sont les vilains dans cette histoire puisqu'ils se alors pour ce que j'ai compris ils se prennent pour presque des dieux et ils les rassemblent autour d'eux pas mal de de, de followers, de, de gens qui vont les suivre. Tout ça n'est pas permis par la loi et on suit justement un groupe de personnages et chacun a son point de vue, chacun a son chapitre. C'est pour ça que j'ai beaucoup été attirée par ce bouquin parce qu'en fait chaque personnage a son petit trait unique et le fait de faire équipe et de voilà faire régner peu importe le bien ou alors c'est une espèce de police hein, vraiment si on veut. C'est une aventure qui je pense va être assez épique pour ce que j'ai lu tout en restant bien centré sur les personnages. J'en ai déduit ça de deux chapitres donc en espérant que ce sera tout aussi bien pour la suite en tout cas je me réjouis vraiment je l'ai mis en pause rapidement quand j'avais fait ce reading vlog parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que j'avais lu et maintenant ça me travaille ça revient en tête j'ai envie de continuer cette histoire donc ce sera fait tout prochainement ensuite un autre bouquin que ça fait très longtemps que je vous en parle enfin très longtemps j'abuse un petit peu ça fait quelques mois que je vous en parle parce que je l'ai commencé et je l'ai pris et reposé deux fois il s'agit du fameux Jenny Wurtz le premier tome de de la saga The Wars of Light and Shadow et le premier tome s'appelle The Curse of the Mist Wraith. C'est un livre qui je pense a vraiment tout, mais alors tout pour me plaire. Déjà il y a 11 tomes et vous le savez s'il y a plus de 3, 4, 5, 6 tomes, c'est déjà gagné. Tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant m'a vraiment plu, il n'y a aucun point négatif que je peux souligner, mais j'ai peur de le continuer parce que j'ai tellement d'attentes, je me dis ce sera ma nouvelle saga chouchou, ce sera mon nouveau Wheel of Time, je vais mettre tellement de pression à ce pauvre que moi-même je n'ose pas rentrer dans cet univers, donc cette fois-ci, dès que je le peux, je vais reprendre ce bouquin parce que franchement il y a du potentiel, tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant était magnifique, que ce soit la plume, que ce soit les personnages, que ce soit l'enjeu, assez simple mais c'est hyper efficace. En fait on suit deux frères, ou plutôt deux demi-frères qui un incarne la lumière et l'autre l'ombre si on veut, ils ont chacun des pouvoirs mais qui sont contradictoire et du coup il y a tout un enjeu politique qui va se dégager de ça puisqu'il y a une menace externe qui fait que finalement les deux demi-frères qui devraient ne pas s'entendre et ne pas s'allier, et ben finalement ils n'ont pas d'autre choix sinon euh, c'est un peu tout le monde dans le même bain, ils, ils ont intérêt en fait, ils ont un intérêt commun à s'allier pour vaincre ces mysteries, je crois que c'est ça la menace, je ne l'ai pas encore vu alors que j'ai, bon je pas beaucoup hein, 54 pages, mais en tout cas c'est vraiment vraiment quelque chose qui s'annonce épique, hyper haletant, 
bien construit au niveau des world building et le système de magie des personnages, j'en suis déjà pas mal fan, je suis déjà attachée à eux puisque il me reste en tête également, c'est des livres voilà, que j'ai commencé et puis je me dis ah c'est pas tout de suite et après les personnages me reviennent en tête et je me dis ah ça faudrait que je continue parce que j'ai senti une petite étincelle, donc franchement celui-ci sera aussi, alors vite lu je sais pas vu la brique mais en tout cas tout bientôt je le, je le reprends en main. Et finalement le dernier livre que je suis presque sûre de lire assez rapidement c'est euh, celui-ci The Rise of the Ranger par Philip C. Quintrell. C'est le premier tome d'une saga de 9 tomes ou peut-être 10 je crois qu'elle est encore en cours et pareil plus de 3, 4, 5 tomes, c'est bon, c'est vendu. Michaela, elle l'achète parce que j'adore ces longues sagas. Franchement, les trilogies, c'est trop overrated. Hein. Il nous faut des sagas à 10 tomes, please. Et du coup, <rire> j'ai envie de commencer celle-ci pour voir ce que ça donne. Les notes sont très bonnes. C'est une fantasy classique, mais avec une narration à ce qui paraît assez moderne. Pour ce que j'ai vu, c'est le cas. De nouveau, j'ai lu le premier chapitre, le prologue, et on suit... En fait une civilisation d'elfes qui est un peu sur le déclin puisque les êtres humains ont construit toute leur civilisation par dessus celle des elfes et les elfes peu à peu commencent à ouvrir leurs portes aux êtres humains, aux, aux enfants notamment puisque justement ils commencent à transmettre leur savoir, c'est ce que j'ai vu dans le prologue, ils transmettent leur savoir à des enfants humains sauf qu'il y avait une espèce de conflit, des hommes armés, peut-être une rébellion, je n'en sais pas plus mais en tout cas je compte le découvrir le plus vite possible parce qu'en plus ils sont pas long que ça franchement ils font moins de bon, ils font 500 pages on dirait pas comme ça il a l'air il a assez fin mais c'est une saga que j'ai vraiment envie de poursuivre et j'espère de nouveau que ce sera mon nouveau wheel of time parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça le thème c'est trouver ma nouvelle saga chouchou alors rien ne dépassera la roue du temps hein, qu'on soit clair mais en tout cas quelque chose qui s'en rapproche donc voilà pour mes prochaines lectures j'ai encore un service presse qui devrait arriver bientôt mais c'est un livre qui ne sortira qu'en avril donc je ne sais pas encore si je vais mettre la priorité dessus mais en tout cas j'espère que ça vous a plu, c'est vraiment des, des vidéos courtes que j'espère faire entre ces reading vlogs qui soient tout aussi intéressantes et haletantes, qui vous donnent des idées pour des prochaines lectures et qu'on puisse discuter, mais en tout cas je vous retrouve très bientôt dans un reading vlog avec plein d'émotions je, je le pense, hein, parce que vu la lecture que je suis en train d'effectuer ça sent le, le coup de cœur comme je vous l'ai dit je vous tiens au courant, n'hésitez pas entre temps à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch pour les lives d'ailleurs j'aurais fait un live, euh, il sera en replay d'ailleurs, c'est un live que j'aurais fait le jour d'avant donc vendredi avant cette vidéo, ce sera un live tout simplement en discussion avec des patrons et des abonnés Twitch alors il y en aura trois puis ça va s'alterner au fur et à mesure des semaines, j'en ferai pas tout le temps mais l'idée c'est juste que trois invités viennent présenter leur dernier coup de cœur livresque et qu'on en discute avec les invités, avec le chat tout le monde partage son dernier et son euh, potentiel prochain coup de cœur donc ce sera hyper sympa, le replay je le mets dans la barre d'infos si jamais vous l'avez raté mais sinon n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour euh, ne pas rater le prochain et peut-être si vous le souhaitez me soutenir sur Patreon ou devenir un abonné Twitch pour participer au prochain live. Je vous ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube aussi tout simplement, à commenter quelles seront vos prochaines lectures et bien sûr à mettre un j'aime sous la vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye